今天下午六点，我们在看《关键报》。节。昨天我们谈到，就是在重庆街头，居然有两万人上街头进行了抗议，而且跟整个公安、跟整个武警有非常强烈的推挤跟暴动的一个行为。因为过去三年，中国大量的风控、大量的快筛，造成了一个快筛这个产业。可是中国现在说停就停，停了以后。现在这个快筛产业完全没有市场，不但没有市场，过去地方政府快筛的这个钱也没有发下来，所以看到了没有？今天老板没有钱，工人也没有钱，工人不但没有工作，也没有办法过这个年，所以大家开始暴动。现在不只是重庆暴动，昨天我们也谈到就是烟火革命，你很难想象白纸革命，我还是静默的一个革命。可在白纸革命之后，本来想你的风控已经解开了，应该没事了。当你走上街道以后。趁着新年的期间，我居然就放烟火，而且放烟火放到地方政府不敢管，而且现在不只是放烟火的问题，在很多地方竟然出现了莫名的大火。我们常常讲，中国往往是你要查什么。就烧什么？现在中国有很多的一个仓库，有很多的一些设施，甚至在中国有很多的银行，突然出现莫名其妙的一个大火。那这个大火跟现在的经济到底有没有关系？更不用讲，现在地方政府真的没有钱了，没有钱了干嘛？他们现在开始招标说我要卖一些矿产。当你知道，当你要卖主产的时候，就代表你的经济状况真的非常糟。而这个时刻。中国财政部长刘坤居然怎么讲？他说：“哎，地方政府的债务坚持中央不救助的原则，要做到谁家的孩子谁抱。”所以现在中国的地方的财政真的非常的艰难吗？过去的三年，这个所谓的风控真的已经让中国伤筋动骨吗？而这一连串的风暴。中国挺得过吗？好，我们今天请到了面对大方首位的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是美岛电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评李正浩，大家好。好，第四位是国民党前台北市议员罗志祥，大家好。好，第五位是资深媒体王瑞德，大家好。好，第六位是资深媒体吕峰，大家好。好，走、so, ，我们最近看到，哎，居然出现了烟火革命，居然在重庆的这个街头呢，哎，居然两万多人上街头，然后开始暴动，然后跟武警开始进行推进。就我们刚刚讲，这再查去，哎，不得了了。不但是有重庆的街头的暴动，不只是有烟火革命，现在在很多地方出现莫名其妙的大火。不但出现莫名其妙的大火，嗯、现在地方政府就是我没钱了，对没钱干嘛？我要卖主产，是我要卖矿产了。而且中国解封之后，把过去三年所掩盖的一些事实，现在完全把它掀出来。掀出来之后，你知道糟糕什么？现在中国我们赫然发现，它的钱袋子真的已经空了，没钱了。对，不止没钱，现在全全民在这干什么呢？现在第一个，他们要争自由。所以我们看到，市场从去年底到今年初，有非常多的烟火革命，大家表达对中央的不满，还有地方政府的不满。第二个是什么？最近呢，爆各地爆发所谓讨薪潮。哎、欸，你欠我的钱，我过去被封控，我。没办法出来讨，对。但是现在我可以自由，我出来跟你讨。所以各地为什么现在他们出来跟你讨？因为过去他们没办法出来维权啊。哦、所以你刚刚讲的不只是重庆有两万人上街头，说我的工资根本发不出来，我根本没有钱过年。对。除了重庆之外，大江南北都有，各地都有。好，那不只是各地都有，宝姐还发生什么事呢？发生到说现在他们官员呢出来讲真话，讲什么真话？你看他们的财政部长说，财政部长他说呢，我们三年的疫情让中国地方政府面临破产。哎，这是财政部长说的哦。他说，二零二去年十一月的时候，各中国各级政府的财政支出高达七兆人民币，折合新台币是三十一兆。而且他说，三十一兆赤字。对，而且他说，政府城投基金的这个金融债务的余额高达六十多兆。他说，新台币两百六十九兆。他说，中央坚持。不救助的原则，所以呢，也救不了了。对，那你只能中央自己都自顾不暇、啊，所以就那他说，对地方政府，我们坚持中央不救助的原则，做到谁家的孩子谁抱。所以呢，哎、欸，中央政府都不管地方，你就知道问题多大。那么中央政府到底有没有钱？我们从一件事看就知道。中国的芯片重不重要？中国的芯片发展重不重要？重要结果他们前一阵子，这个外媒就说，他们可能要停止对一兆人民币的补贴。所以呢，不只是地方没钱，芯片也不补贴了，中央也没钱。所以告诉你什么？中国现在解封之后呢，问题才刚刚开始。好，所以这种你就会讲到。中国现在出现一个严重问题，对，没钱了。对，好，我们啊，实际上我刚才讲，各地都是出现所谓的讨薪潮。你要按你讲真的来讲讲，宝姐，我们现在看，这是河南的公车司机，你看他们把他们贴了这个布条，血汗钱。为什么？因为他们现在这个他们的工资已经欠了十六个月的工资，已经欠了一年多的这个工资。好，那除了这个之外，欠十六个月，十六个月的工资哦。那除了这个之外，这还有媒体集团。齐鲁晚报，他们就说：“哎、欸，你们现在还我们血汗钱了、啊？你看，无故遣三员工还我们血汗钱，你之前欠的这个钱都还没有还啊！好，那除了你看，这是在河南，这是在山东，那河南啊，还有储户他们
走路上公上这个他们的这个不是 highway， 就是他们的高速公路去维权。宝杰是在一月一号发生的事，就你知道这些维权的有十几个人，后来回家就不见人影，哦，不见了，对，不见人影。好，那除了这个之外，是在莆田。莆田的建筑工人就说：“哎、欸，你们还我钱啊！我们现在就我们要过年了，大过年的时候你也没有给我们钱啊！”福建的建筑工人也没钱。好，那除了这个之外，这也是啊，正在视频，视频公司来做的话，粮这个粮油公司，东北的视频，欠钱欠钱那欠到什么往什么程度了？因为你一直不还，好，我就给你破罐破摔，我就把这个棺材啊给停在这个地方，因为他是一个去世的员工。宝、哦、杰，那现在大家真的是无所不用其极，想尽各种办办法。你看，这是啊，金辉凯川的这个煤矿，他们他们工人呢就。躺坐在这个屋顶上面，你要给我钱，你要给我钱，不然我就不下来。那甚至你看北京的建工，哎，这是北京的这个非常大的一个公司，他们现在也在讨薪。还有中铁的这个广州公司，你看各地到处都是讨薪欠薪，因为他们过去被维权，哎，被这个控制住，不能够出来，风控不能出来。现在可以出来的时候，第一件事先把我欠，你欠我薪水要回来吧。怎么三年的时间？中国突然感觉到民穷财困了。当然，你看，事实上这几个月以来的话，中国的网络平台，你又出现讨薪的话，就非常多，哦、而且各式各到处都有各式各样的视频。你看，一月四号、一月五号有这么多，你看北广东,東中。这个北京、山东、河北、山东、河南、吉林、内蒙古，到处全部都是这样一个状况。好，那不只是讨薪哦，还有另外的第二个是什么？还有一一些是啊，老板就根本要逃走人了。为什么？你看，这是杭州一家公司，老板也没钱了。对，杭州公司他们现在他们现在去这个推挤，推挤就说，哎、欸，我们要钱啊，你这个没有给我们这个薪资啊，就没想到老板就说，哎、欸，不好意思，我也没有钱，所以你你你就算跟我讨，我也没有没有钱给你的一个状况。所以呢，事实上他们就说了，过去的这个李克强曾经说。农民工拿到辛苦钱，过年的愿望十分迫切，因此要确保农民工及及时拿到足额的这个工资。就没想到，哎、欸，你要拿到足额工资啊！但是问题是，现在的农民工是拿不到足额的工资啊，老板都已经要招楼了、啊。好，那刚刚讲的，现在中国有些怪现象，第一个就是讲，我现在上街抗议，我要上街讨薪；另外一个怪现象是，竟然到处刚刚讲有电器厂的、有厂房的，甚至有银行部分，哎、欸，全部都爆炸起火。我们刚刚讲。中国是查什么就报什么，对？难道这中间有什么怪事吗？而且这个猫腻在什么地方？老板要招了，对？还有还有一季，还有什么？还有哪一季呢？把它烧了，烧烧了的话，那宝姐，我们可以获得保险呐、啊，所以用这样来支付给你，好不好？所以你看，最近一段时间，人农民工去跟老板讨钱，老板要么就招了，要么就这样烧。所以你看，最近中国很多地方都出现火灾。你说啊，是天干物燥？没有，这是绝对不是巧合。你看，这是河南的电电器厂突然之间就发生爆炸。对，那哎，当时还有人在工作啊，就爆爆爆爆，然后就爆炸,就炸了，就炸了。炸了之后，你看，因为它里面有非常多的这个电器的产品，所以看起来的话，保险公司应该负很大的这个责任啊。好了，除了这个之外，广东也是一样。广东也是广东啊，这是一个厂房，也突然之间，哎、欸，没有任何原因啊，那就突然发生个爆炸。爆炸的时候，哦，这个你看，这个河南爆炸，广东爆炸，江苏也来给你爆炸。江苏、江苏泰州，他全部，他也是给你爆炸。哎、欸，光天化日之下，还有。格林也这个格林美的话，它有一个公司，它也完全给你爆炸。所以那事实上现在很多公司都一个一个爆炸。爆炸的用用意是什么？当然就是大家，而且还不止不只是公司爆炸，连银行啊，银行也火灾。这是在商丘市的这个银哎商丘市的一个银行就发生这个火灾。就火灾之后，你看网络的评论说什么？哎，行长你可以睡个好觉。为什么？因为为什么资料都烧掉了嘛，对不对？你至少这几天的时候没有人会来给你追。不是我欠债的资料都没了吗？对。哎，不，不是没了，当然过几天之后再来说这个资料在哪里就好处理嘛。所以那事实现在就是你知道，很多怪事陆续发生。那怪事多的时候，就表示这个国家可能出了很大的问题。好，所以刚刚讲到的，中国当然最了解这个状况，也知道地方财政非常严重，是严重到中央已经不敢背这个锅，不敢背这个锅，所以才讲现在中央绝对不救助了。对，好，那这样中央不救，那地方政府问题是我是要钱啊，那怎么办？哎、欸，宝姐，我跟你讲，你现在如果是中国的网络上面看的话，你现在是入主他们什么国企的这个矿业好的时期啊？那为什么这次真的他们在很多他们的网络拍卖上面来说，拍卖有,有各式各样，这是江浙、深圳、江西还有江苏各省的国企的股权，还有他们的采矿权都出来，你看这种。水流矿的这个采矿权，它价值啊三千两百九十九点五万，然后包括说像这个贵州的这个能源的它相关的采矿权二点一五一二点一六亿，你看采矿权还有房屋建筑权七千七百八十八，哎，都帮你拿出来，这是中
地方政府他有的权利，他就给你卖给你，他说啊，大家来买都没关系。哎，这根本就在卖主产嘛。是，他们是这样，而且他不只是卖我们现有的矿啊、采矿权啊，还有卖这个我们的建筑权给你，他还卖什么？你看，国有企业，国有企业，他还卖了这个深圳这个新龙电子公分啊股份有限公司的六十五趴的股份，哎，三千一百五十三三十五万卖给你啦。江西的这个陆能这个景景致的这个置业有限公司，哎、欸，百分之百的股权五百一十二万卖给你，所以现在怎样？地方政府该你的熊板换去筹钱，筹不到钱的话，你地方政府搞不好落到你薪水都发不出来的一个几率。而且刚刚讲的，那、欸、既然没有钱的，出现一个非常怪象，东北东北现在非常冷，对，没有冷的时候，哎、欸。现在居然有一个稍微一个等于说电力公司，对，我就不供暖了。没错，实际上这是在产煤的这个大事，产煤大事里面来说，你看这是为什么？因为这个地方，那鹤岗这个地方，它过去六度，它是产煤的一个大省，就产煤的大省呢，搞到什么？他们目前呢，居民都完全没有冷没有暖气可以用，为什么？因为因为第一个。鹤岗过去几年的时候，地方财政收入非常差，导致导致他们的发电的系统早就已经破产，破产哎，产、欸、煤大省就没没想到他们居然没有办法买煤矿来燃烧，来让你不能买煤，对，因为地方政府已经破产，所以那市场非常尴尬的局面就在这边出现，所以那现在整个中国完全都一片都是大家都在讨薪欠薪，然后完全都是在火灾的这个情形。欸、所以刚刚讲在负十六度的状况下，我家里根本没有暖气，没有暖气的状况下，我干脆上街头对，所以那市场现在。就很惨的，就是地方政府没钱的时候，很多很多服务，甚至甚至很多地方了，现在没有警察，没有晚上的灯也没有打开，所以呢，这个非常惨。那我们讲，那你为什么要欠那么多钱？宝杰，现在对中国来说压力最大是在我们刚才讲到了，中中国的财政部长说了，城投公司，地方城投公司有六十多站。好，那为什么？那这是他们网络上评论的，地方基建欠了六十多万亿，就是六十多兆，要奇迹才能够还得上。为什么？因为他这是过去一段时间不断的多造，抱歉，那地方城投公司呢？它是一九九一年成立的，玩到了两千零二十三年，也玩了二三十三十几年，累积下来的财财务窟窿。那怎么累积财务窟窿呢？我们看过去地方政府他要发财，他怎么发财？他要成立一个平台公司，这个平台公司要做什么？我们过去有没有听过江无锡赛？哎，这个江西赛维。还有这无锡上的，对，为什么？因为他就用市政府的名义跟民间合作，我要把投资太阳能，投资什么，甚至我要投资什么房地产，我都是用这个平台公司。这个城投公司就是不断的扩大，不断扩大，不断的借钱，所以地方财政能够赚钱，地方能够赚钱都是靠这个。结果现在这些公司都没房地产垮了，然后那些产业也垮了，所以现在整个平这个所谓累积下的负债多到你根本无法想象，所以我才说。中国虽然解封了，但是它真正的苦难搞不好才刚刚开始。好，瑞德，刚看到在重庆，哎、欸，居然有两万多人上街头，上街头干嘛？他们是快筛公司，可是不对啊！过去三年的时间，哎、欸，中国是到处弄快筛，中国快筛的预算跟他的人民解放军的预算是一样的多，这么多的钱。怎么现在这些快筛公司居然一个一个倒闭了呢？最主要原因是因为过与不及啊，宝杰，你知道去年一整年，整个中国它的这个快筛 PCR 相关的费用花了多少钱吗？多少钱？七点四兆台币，单单花在 PCR 花在捅鼻子这样子，就花了七点四兆台币，大概是占了中国 GDP 的百分之一点三趴。然后呢，本来大赚钱，当去年上半年。那、啊、中国总共其实总共有二十多家的公司，就三十七种的 PCR 的这个相关的这个检测的相关的仪这个试剂啊。那么去年上半年哦，这些从其中十大十大前十大的公司就赚了，前两季就赚了一百六十三亿的人民币。照理来讲应该大赚钱嘛，赚很多呀。那为什么会搞到这个样子呢？因为很简单，这只是那么有统计，去年上半年赚了一百六十三亿台币。那么一百六十三亿台币乘以这个四的话呢，四四点多的话，其实是大赚钱的嘛。那怎么会发不出薪水来呢？下半年的预估，因为中共在去年十二月啊，这个整个解封之前呢、啊，照理来讲，去年一整一路按照这样估算的话，绝对会赚超过三百亿的人民币以上嘛。对。那为什么会突然间面临到这样状况？很简单，因为中共猝不及防，突然间宣布全部都不用做了。全部都不用做了，以后呢，只剩下一种人要做，是什么？要出国，要出国，他要二四十八个小时两天内的这个 PCR 阴性嘛？那他的量很少，因为他到今年的一月八号才正式开放这个观光客，就市场都没了。对，他整个市场都没了以后，这总共是二十几家公司啊，那么负责生产这三十七种的相关的这个等于说 PCR 的这个员工，每一家估计保守估计都有上万名以上的员工，那结果。他没有那么大的市场，他没有那么大的量，所以他当然要裁掉啊。对的，虽然中国现在宣称说，哎、欸。
我的疫情高峰已经过了，我已经受到控制了。可是有些数字、有些迹象，让人家还是感到害怕。第一个就是，哎。越来越多人传说说他现在二次感染的比例很高。第二个就是你年轻人还是会有等于说重症。还有现在台湾苏一峰也提出警告说，怎么台湾照一讲你现在是奥密克戎，应该是造福气道，怎么白费的比例增加了？为什么会有很多白费的现象？那么这次除了 B A f i 还有这个所谓 B F T 这些病毒之外 ，Delta 病毒的变种病毒还在肆虐。说 Delta 的变种病毒那时候叫大魔王嘛，所以呢，事实上它是往这个下呼吸道，它也下去传染。如果一个人的身上，有两种病毒，我问你，那你的抗病毒药物要不够，那你要糟糕了嘛？二十四岁的这个中国女网红啊，叫做这个呃伊川川，她有四十万人追踪，对，十天前才说她阳性了，确诊了，然后呢，她没有发烧，但是呢，喉咙很不舒服啊。呃，事实上这次我好多台商朋友都说，那么没有发烧的话呢，喉咙像刀割一样，就很不舒服，然后不断有说啊那个大概症状怎么样？十天后她死了。他就是，他就死了。他是个年轻人，二十四岁而已啊。所以不是只有老人。对，所以呢，这次最恐怖的是，不是说只攻击老人，不是只有攻击老人。为什么呢？白肺现象从四十六十岁、四十岁、二十岁都有，而且蛮普遍，到处都有。而且最可怕的是什么？是现在不是啊、呃，在一线的北京啦、啊、上海啦、啊，然后呢，重庆啦、啊。因为春运的关系，这次春运票又卖得非常的好，因为已经两年都没有回去过年，都就地过年了嘛，所以呢，想回家去看老人家，结果就把这个相关的这个病毒带回去。我看到一个新闻，我觉得不可思议啊！为什么呢？带回去了以后，有一个老人家，他自己阳性确诊，为了不要拖累全家人啊，竟然自己带着棉被，带着什么东西到郊外去等死，你知道吗？因为他没有药物，然后他也没有报到医院去，也没有足够的医院，也没有不足够的量能，全部爆满呐、啊！这个悲剧是不可能发生，可能问题来了。宝杰，你知道现在之前讲去年做 PCR 的公司的股价不是都翻了好几翻了好几倍了吗？对，你知道最近什么在中国什么公司的股价呢？都涨了，我大概是呃百分之五六十以上。殡葬公司现在在北京，那么在河北，在这个等于说包括唐山这些地方。现在棺材店哦，棺材都找不到，还要透过关系部正部长级的以上的关系，他的家人才能够分配到一个子棺材。所以你就知道现在中国的疫情到底有多严重了，董事长。如果刚刚讲的，现在出现很多问题。第一个，重庆的人开始上街头了。我们看到了的烟火革命，很多的年轻人未来根本没有工作。现在我刚刚讲的很多的东西，哎，莫名其妙就这样烧掉了。它有一个最关键的问题是。现在真的没钱了吗？重庆还算好的，黑龙江有个县呐、啊，黑叫做叫鹤岗啊。鹤岗，鹤岗现在叫做财务重整，是什么叫财务重整？这破产了，<笑>破产啊！难怪暖气都发不出来。对啊，地方政府破产啊，破产的方法他怎么搞？你知道吗？他一个是政府，他第二个是叫什么？他们是因为他土地财政，所以他有城市投资公司。哦、对，所以这这个是政府的另外一个白手套，要用城市投资公司呢去做房地产投资，各种投资，各呃以咱主要还是土地房地产，他叫土地财政嘛。然后这些城市投资公司呢，再跟一些地方省市的一些地方银行去融资，还有信托公司去融资。所以借了一堆钱，这个叫做什么？这个叫做地方融资平台，在里面的金额就是刚刚师兄讲的六十几兆，六十几兆，哎，倒人民币，哎，对，台币就上百兆，哎，你没有收入吧？我现在讲个数字给你听啊，他这个土地财政啊，他在二零二一年的土地收入占整个政府总收入的四十一点四七趴，对，就快要一快一半了，四十趴，对不对？然后现在我告诉你，目前腰斩，更惨，现在更惨了。这代表二十八的钱没了，收入腰斩。他不，他是收入原来还有收入，现在收入的钱没有了嘛？政府是第政府，对不对？然后有投资公司，然后投资公司后面银行，银行有分两种，一个叫做中央级的银行，大银行，一个叫地方级的商业银行。他把地方银行的钱是他的资金来源哪里来的？老百姓给的，老百姓存款啊，对不对？老百姓存款就没了，存款没有了。我跟你讲，他不割韭菜了，这不是他没有割韭菜，他告诉你说二十年，所以停止付利息二十年，大家更加搞，他就开始就不给钱了吧？就政府赖账，赖到最后的结果是谁给钱嘛？是老百姓的存款在存在银行里面，然后拿不出钱。对，那银行变怎么样呢？银行没有钱付利息啊，那
，银行又宣布倒闭啊，可是政府不能倒，对、啊，又不能倒嘛，对不对？因为倒了会开始暴动，对，就你刚刚讲到的这些有领不到钱的、领不到材料款的，对，或领不到工资的人，就闹了，是要出来上街头闹。但他中间还有一个关键，就是他有个老板。老板跟银行中间又有纠纷，所以追根究底的结果是我告诉你，是银行不不开始不给钱。那银行不给钱的背后是什么呢？因为政府欠银行的钱，他已经跟你订合约，对，二十年再给你，没利息。那这个事情能善了吗？这不可能，这不能，那就那就倒啊，倒，那就最后你银行就倒掉了，因为你这个银行是什么银行？是属于地方商业银行，对，那个执照是谁发的？是他地方政府省省市政府发的执照，那老百姓存的钱嘞？老百姓那所以他没有倒闭啊，银行也没倒啊，因为他欠钱没给而已啊，就一就是老百姓，老百姓欠钱不还，利息拖二十年他，他没有不还，他告诉你说利息欠二十年嘛，那利息你二十年后可以拿到利息，或十年、五年，他可以可以，所以长他把合约延长嘛，那没有问题啊，他所以所以他他没有破产嘛，他叫做财务重整。就赖账，赖账，赖账会怎样呢？不会怎样、啊，不会怎样,、啊<笑>会怎样啊，老百姓没钱啊。对，所以老百姓会对存款户领不到钱，然后老板领不到存款，就发不了工资，对，发不了工资，买不了材料，所以工厂就倒闭了嘛。所以整个地方比较脆弱的省份。通通会出现问题，所以我刚刚第一个告诉你说，黑龙江有一个叫做鹤高鹤岗市，它现在开始就是叫做财务重整，这个新的名词，这个名这个简单的背景就是告诉你说，它有一个合法赖账，然后最后谁倒霉？老百姓，老百姓倒霉，所以他欺负的不是他不会去欠到什么呃什么美国银行，也不会欠到台湾银行，他没有倒债的风暴，他没有倒债的问题，他根本没有问题，他只有一个问题就是。老百姓领不到存款，那这个事情就结束了。那你再来怎么办？那老百姓多惨呐、啊！老百姓就回到就回到解放前了，怎么办？怎么办？对不对？烂尾楼啊，你有房子啊，对不对？然后很多老百姓就是银行有老百姓开始循环了、啊。对，老百姓欠银行的钱还不还？也不还了、啊，对不对？所以大家都互相不都不还钱了，就全部赖成一团。李峰是该讲的。现在整个台南议长的选举其实也是一个扑朔迷离的谜团，而现在开始慢慢大家解剖了，对，抽丝剥茧了。原来这一台车非常重要，剪掉已经查了很久了。那为什么开始会冰狗？为什么开始有突破口？搞了半天是他们太急了，急的赶快要把方一峰弄上车，把方一峰弄上车了以后，还举了一个开枪 b a 的一个姿态。对。才把这个事情搞到美修刷了。对，其实，在讲议长的选举的过程当中呢，应该是非常喜阿给的，好、啊哦，当地人然要很细致的嘛對、啊，对不对？那杨志强呢，其实他是谁？他是五党团结联盟的一个名誉顾问，他开着豪车，然后带着保冷袋，记不记得？还有八百万块保冷袋里面，你去买完土地之后，如果你这个开着豪车、啊，然后去拜访议员有、啊，你好好的讲嘛，对不对？呵呵够嘛？你愿不愿意都没有问题，因为国民党有非常多的议员，哦、所以我们这边不是有提过了吗？你前。前面有三个，后面还有这个备援部队，所以呢，好好的讲都没有问题。可是呢，方一峰他好像就是不太愿意，不太愿意。之后呢，林世杰跟这个表妹觉得，哎、欸，不行，黄一平，对，黄一平就说不行，竟然把车子给开了过去，车子开过去要找了方一峰，而且呢是通过表妹来找的，因为表妹是谁的表妹呢？就是李文俊的表妹嘛，所以呢，方一峰为什么会上车？因为以为是李文俊找他，没有想到上车之后呢，就是谁？林世杰，而且林世杰呢，好好的跟他讲，讲完之后好像不太愿意，比了一个噔噔的手势，这手势比出来之后呢，哎，方一峰马上就翻脸，后续就给了剪掉一个很好的一个机会，你想想看。前面你有这个杨志强，好好的跟你讲，对，那这不是威，这是利诱、哦，所以有没有铺排？有铺排，对，有没有计划？有计划，有没有让？哎，你说你一般从外面要突破也很难突破，对。没想到一台车让所有破功了。对，前面如果都弄得非常的好的情况之下，方一峰不要就不要，你没有了方一峰，还有十个、一百个方一峰嘛。但是没有想到呢，就是林世杰，为什么林世杰他会这么着急呢？因为其实他之前有做做过一些走私、一些枪械的问题，他好不容易跟这些政治人物
边在一起，边在一起，你说开餐厅会赚钱吗？好像也没那么容易。他后来那个餐厅也倒了，但是呢，这一局其实他是有投入的哦，哦他有投入，他女儿自己要选举，然后议长这边的话，他也是有一部分的一个资源丢下去的，所以呢，他想要好好的表现。但是台语讲一句话，假劲弄破袜，他想要做给大家看說，说我是有实力没想到做下去之后，哇，刚好 bingo， 所以呢，这个东西呢，其实已经被勾转起来了，勾转起来之后呢，就变成一个一个一个收网，那收网到最后呢？可能议长跟副议长这边的话，还得要再问一次。所以今天邱丽丽，你看看哦，所以虽然之前哎，邱丽丽本来讲说，哎，我经得起考验，而且希望什么赖清德来地方党团听听大家声音。可是事实上，他今天压力大到已经取消所有活动。你讲讲看，这里还有个现役的议员哦，对，还有现职的议员，你票投给谁？这些人说说，只要钱有经过的话。这个邱丽丽这地方可能压力已经越来越大，越来越大的时候，现在他应该是要找律师，好好的想说，如果再进去地检署的话，可能还要再被问一次，还会向上发展。对，为什么呢？因为记不记得我们之前讲的八十八枪，大家会觉得说八十八枪是一件事情，议长选举是一件事情，但是检调已经把这两件事情串在一起了。八十八枪，为什么我没事要开这个八十八枪？因为传言说有一个光电业者给了一亿元，一亿元你有地方的回馈金，我们这个我们不管，好，减掉也不管。但是呢，其中有一部分他说，这个里面有一部分，为什么这次要拿到一亿？过去都是几千万嘛，好，五千万算多了吧？这次要拿到一亿，为什么？因为被挺赌，挺赌议长选举。但是大家会觉得说，你这个会不会只是要钱的一个一个借口,口、啊、一个说法而已？可是呢，后面翻一封事情被把它弄起来之后呢，哇，前后两个事情浮起来，浮出水面就串在一起了。所以呢，这个金流一路上流过来之后呢，凡是有经手的人，一个都逃不过。就是他讲说这是借贷，那也不行。反正你这个东西有经过的话，一个一个都要好好的交代。好，所以董事长这件事情，欲小不易了吗？不能善了了吗？现在整个的兵队。闹到今天，邱丽丽把所有行程都取消了。我听到的是昨天呢、啊，检蓝检有第三次约询、征询这个李正国，哦，因为他已经第他问了三次了，为了为什么征第三？为所以这个问题很有意思。他说昨天在谈在约李正国什么意思？但是表示黄一婷。哦，跟李文俊两个人有讲了什么东西对？对，所以第三次在约他了嘛。好，那这个问题就有一，这是第一个题目。第二个题目就是李文俊当天是先是他的女朋友黄一婷被收押了，所以李文俊再被约谈，再被征询。征询完了之后呢，检方本来的建议是什么呢？要羁押嘛，要升押嘛，对,对不对？升押结果法院判的是什么呢？法院判的是无保释放嘛。然后法院的院长、庭长特别还跟媒体讲了一句话，因为要为了他的方便，所以让他从后门已经走掉了，请媒体不要等他，发了一个新闻稿出来，非常体贴的新闻稿。所以说，坊间地方上的法法界人士就传出，就传出什么消息呢？说李文俊已经转成污点证人了。因为他转成污点，因为他如果说或是犯罪协商，对，因为他如果说这是不承认的话，他的女朋友在里面抖出来，他更惨。对不对？所以他如果他现在配合检方侦查的话，他就跟他可能可以保到他跟他女朋友两个人，两个人保到的话，那当然才会有李正国的昨天的第三次的征询嘛。好，这是我昨天最新的进度。那黄一婷这边发生什么事情？那刚刚讲那个黑色那个厢型车车上，后来我今天听到的更完整的说法是说，他打电话叫方一峰下来，对，然后带着这个偷鬼啊，就是你。偷偷鬼、欸，偷鬼老大，偷偷偷鬼多还在逼啊！那在车上讲什么呢？他不是一下被赶下来的，不是的，是黄一婷跟这个方一峰车上两个吵架，两个在那边硬吹硬挤在吵，吵给谁听呢？吵给林世杰听，吵给林世杰，林世杰后来火大，就是说说说，过去不谈了，反正你两个都下去，你就叫黄一婷下去。说好，明天开始告诉你，才讲说你投多少钱，你投，你要投给自己，你要怎么投票。否则会怎样怎样的，所以方一峰回回头就报案，对，回头报案，回头就报案，现在被恐吓了嘛，对不对？这个事情是，所以曾经这两天传出坊间传言，说有高达五六千万嘛，这是目前的整个情况。但是有个特别的情况是哪里呢？就是这个黄立昭这个人，他被收押进监，对，现在是议员，那代代表了有议员被收押进监，议员收押进监情况之下呢，一定会起诉。一定要去，所以昨天国民党的立法委员陈义信已经提出来说，蓝检可以提出当选无效之诉，因为黄立昭这张票他是投给谁的？
，他是投给这个正副议长都投了，所以当选无效之诉这个已经有可能可以成立，因为按照苗栗的这个议长的县长的方法，这个情节完全相同，已经可以提出当选无效之诉。所以这个时候呢，民进党就提出一个概念，那是怎么办？民进党因为在十八号廉政会就开始启动开会了，十五号赖清德就当党主席啊，被当党主席要面临到自己的问题啊，所以现在谣传外面我听到我们的老朋友的传言，准备对正副议长呢提出一个停权的处分。